Hallo, wie man hier leicht erkennen kann, bin ich nicht in der Stadt, denn in diesem Teil geht es um das Umland von Würzburg. Auf dieser Karte sieht man Würzburg mit etwa 30 km Umland. Das lila Band zeichnet den Main nach. Die Fotos, die ich hier zeige, sind auf meinen Rad- und Wandertouren entstanden. Ich bin oft spontan mit dem Fahrrad unterwegs, meist am Wochenende. Dabei ist für mich das Sportliche ein positiver Nebeneffekt. Eigentlich will ich mal ansehen, was um die Stadt herum ist. Die Natur, die Landschaft, die Dörfer. Ich hatte vorher vier Jahre in Rostock gewohnt. Und in der letzten Zeit dort habe ich mit solchen Erkundungsfahrten begonnen. In Würzburg habe ich damit dann schon früh angefangen, also die Gegend außerhalb der Stadtgrenzen kennenzulernen. Durch meine Radwanderung habe ich dann im Laufe der Jahre sehr viele Ecken gesehen. vorstellen möchte. Das sieht man auch alles hinter mir. Und zwar einmal Wein, Weinberge äh, und dann den Main. Den sieht man nicht auf dem Bild, aber der ist unterhalb des Weinbergs. Also ähm, unter der Brücke, die man dort hinten sieht, fließt er durch. Dann haben wir ja, ja, Wiesen, Felder, Grünland. Und was haben wir noch? Genau. Abfahren. Und auch Wald, den man sieht. Und dazu auch noch die äh, fränkischen Örtchen. Ja, zum Beispiel von Veitshöchheim. Obwohl Veitshöchheim schon relativ groß ist. Aber hier sieht man alles auf einem Schlag. Okay. Natürlich Weinberge. Würzburg liegt im fränkischen Weinbaugebiet. Der Wein wächst hauptsächlich an Hängen am Main und seinen größeren Zuflüssen. Es ist größtenteils Weißwein. Da aber voraussichtlich in den nächsten Jahren die Durchschnittstemperaturen steigen werden, wird langsam mehr Rotwein angebaut. Für den ist wärmes Klima nämlich besser, wogegen es für Weißwein eher schlechter ist. Das ist auch der Grund, warum in Österreich und Deutschland mehr Weißwein und in Italien und Frankreich eher Rotwein angebaut wird. Dass in Mainfranken so gut Wein wächst, liegt auch an der Geologie. Das Gebiet war vor Millionen von Jahren ein Meeresgrund, an dem sich Muschelkalk angesammelt hat. Dadurch besteht der Untergrund aus Kalkstein, den der Fluss später freigelegt hat. Kalkstein nimmt gut Wärme auf, speichert sie und gibt sie langsam wieder ab. Die Weinreben haben es dadurch warm und wachsen gut. Durch die Mineralien im Kalkstein hat der fränkische Wein auch einen würzigen Geschmack. Wie übrigens auch das städtische Leitungswasser. Gefühlt sind alle Hänge, die halbwegs nach Süden zeigen, mit Weinreben bepflanzt. Die Nordhänge, die weniger Sonnenlicht abbekommen, sind stattdessen oft bewaldet. Winterhausen zum Beispiel liegt auf der Mainseite, die weniger Sonnenlicht abbekommt. Aber von dort aus hat man einen guten Blick. So saß ich einmal auf einer Restaurantterrasse am Main und trank einen Wein aus Sommerhausen, das direkt auf der anderen Mainseite liegt. Während ich also Wein trinke, konnte ich direkt auf den Weinberg sehen, an dem die Trauben gewachsen sind. Und der Main natürlich. Hier stehe ich gerade auf der Schleuse Randersacker. Hier
Die habe ich vor mir, den Main, hinter mir und auch unter mir. Genau genommen stand ich auf der Staustufe. Die Schiffsschleuse ist daran integriert. Der Main als Wasserstraße und das Maintal mit den Weinbergen ist bedeutend für Würzburg und das Umland. Er macht einen großen Anteil des Reizes der Region aus und ist die einzige große Wasserfläche für Wassersport. Ein paar Mal bin ich auch mit dem Kanu drauf gefahren. Meistens fahre ich aber mit dem Fahrrad dran entlang oder suche eine Brücke oder eine Staustufe, wo ich den Fluss überqueren kann. Ob bei Rannersacker, 8 km südlich, oder bei Karlstadt, 30 km nördlich vom Würzburger Stadtzentrum, wenn man von oben ins Tal schaut, dann gleichen sich die Bilder oft. Im Norden gibt es aber einige steile Felswände. Der Main fließt dann weiter durch den Spessart. Das ist ein bewaldetes Mittelgebirge und danach weiter Richtung Frankfurt. Wir sehen hier Karlstadt im Hintergrund und ganz vorne auch etwas von dem Kalkfelsen. Die Geologie bringt auch eine besondere Pflanzen- und Tierwelt hervor. Für diejenigen, die es bisher nicht wussten, so sieht ein Segelfalter aus. Nun wieder zurück zur Schleuse. Hier wird ein Motorboot geschleust. Und zwar in einer kleinen Nebenschleuse. Es muss dazu jemand aussteigen und einen Hebel umlegen, damit es hoch oder runter geht. Das dauert in Echtzeit 5 Minuten. Bei Hochbetrieb wie hier steht man allerdings noch eine viel längere Zeit im Stau. Mich faszinieren vor allem die großen Binnenschiffe. Denn bevor ich nach Würzburg gezogen bin, kannte ich sie so gar nicht aus eigener Ansicht. Die auf den ersten Blick langsamen, aber auf den zweiten Blick doch zügig fahrenden Frachtschiffe waren deshalb von Anfang an etwas Besonderes für mich. Am besten kann man sie auf Brücken und den Schleusen beobachten. Hier in Rannersacker gibt es eine Doppelschleuse. Während vorne das Wasser schon steigt, kann hinten bereits ein neues Schiff in die andere Schleusenkammer einfahren. Der ganze Vorgang hier dauert gut 25 Minuten. Neben deutschen Schiffen sind viele Niederländer, aber auch Belgier und Franzosen unterwegs. Interessant finde ich auch, dass die Schiffer sogar ihre Autos mitnehmen. Bis zu drei Autos habe ich schon hinten auf dem Heck geparkt gesehen. Die Schiffe können theoretisch von der Nordsee über den Rhein, Main, den Main-Donau-Kanal und die Donau bis zum Schwarzen Meer fahren. Damit der Main überhaupt von den heutigen großen Schiffen befahren werden kann, hat er viele Staustufen, die den Wasserpegel anheben. Bei Würzburg schätzungsweise alle 10 Kilometer. Ich habe mir mal sagen lassen, dass der Main durch die vielen Staustufen eigentlich kein Fluss mehr ist, sondern eine Aneinanderreihung von Stauseen. Es gibt auch Flusskreuzfahrtschiffe. Die sehe ich aber meist nur in Würzburg vor Anker liegen, weil die Stadt eine wichtige Station für die Kreuzfahrer ist. Alles in allem gibt es auf dem Wasser eine Menge Verkehr. Ruderer, Paddler, Subs, Leute, die sich flussabwärts mit Bier auf Gummitieren treiben lassen, Motorboote, auch mal mit Wasserski, Binnenschiffe, Flusskreuzfahrtschiffe oder auch Ausflugsschiffe, die aber nur zwischen Würzburg und Veitshöchern.
Der Main prägt zumindest die unmittelbare Würzburger Umgebung. Sein Tal verläuft quer durch meinen 30 km Radius und teilt grob die Landschaft ein. Links des Mains ist es sehr hügelig mit kleinen Wäldchen, rechts relativ flach mit weiten Ackerflächen. Auf beiden Seiten gibt es alle paar Kilometer Orte mit ein paar hundert bis um die tausend Einwohner. In der näheren Umgebung bin ich meistens mit dem Fahrrad unterwegs, selten zu Fuß, also für eine klassische Wanderung. Der Grund ist, dass ich dann langsamer bin und einfach weniger sehe. Wandern ist für mich gut im Wald oder an speziellen Orten. Manchmal habe ich auch beides kombiniert. Erst raus aus der Stadt fahren mit den Wanderschuhen im Rucksack, dann wird das Fahrrad abgestellt, um wandern zu gehen. Dass ich vor allem etwas sehen möchte, merkt man auch daran, dass ich auf meinen Touren die vielen Fotos mache. Ich habe sie für mich zur Erinnerung geschossen, wenn ich etwas interessant fand, als Schnappschüsse mit dem Handy. Und kleine fränkische Dörfer. Wie zum Beispiel hier Randersacker. Also die Dörfer sind entweder vom Weinbau geprägt oder von der Landwirtschaft. Die vom Weinbau sind natürlich meistens am Main. Und heute sehr gut besucht. Es gibt hier noch sehr viele schöne kleine Kirchen. Ich denke oft in historischen Zusammenhängen, um zu verstehen, warum die Dinge sind, wie sie sind. Unterschiede haben meist Gründe in der Vergangenheit und diese haben oft mit den Ressourcen vor Ort zu tun. Meiner Meinung nach kann man bei den Orten um Würzburg unterscheiden zwischen den Weinorten, die am Main liegen und gute Hänge für den Weinbau haben, und den anderen, in denen man früher nur von der Landwirtschaft gelebt hat. In den Ortskernen der Weinorte findet man viele Fachwerk- und Kalksteinhäuser und auch barocke Fassaden. Man hatte wohl einen gewissen Reichtum, den man auch verteidigen musste, denn es gibt viele Überreste von mittelalterlichen Mauern, Toren und Türmen, was ich so nur an der Nähe des Mainz sehe. Die Gebäude sind zwar nicht so prächtig wie in Würzburg, aber dafür authentischer, weil sie nicht im Krieg zerstört wurden. In den Gassen findet man Winzer, Vinotheken und Restaurants. Hier findet der Tourismus in der Region statt. 
Besonders deutlich kenne ich das in Randersacker, Sommerhausen oder Eibelstadt, wo meine geschätzte Arbeitskollegin wohnt. Hier habe ich eine Fahrt durch Teilheim aufgenommen. Beispielhaft für die Orte abseits des Mainz, die auf mich anders wirken als die Weinorte. Es gibt kaum Touristen, die als solche zu erkennen wären und ich würde sie Landorte nennen. Es sind normale Dörfer, die historisch von der Landwirtschaft geprägt sind. Das sieht man auch an den Gebäuden mit den kleinen Höfen. In vielen Orten stehen dort auch heute Landmaschinen. Vereinzelt sogar noch kleine Kuhställe mitten im Dorf. Es ist nicht viel los dort. Es sind wenige Leute auf der Straße. Ich kann das aber nicht wirklich einschätzen, denn meist fahre ich hier nur durch. Manchmal lese ich aber die Infotafeln zu den Sehenswürdigkeiten. Das sind meist die Kirchen. Darüber hinaus bin ich auch schon ein paar Mal mit älteren Einwohnern ins Gespräch gekommen. Und zwar, wenn ich nach etwas Bestimmten gefragt habe. Heizhöchheim ist ein besonderer Ort. Hier war eine Sommerresidenz der Würzburger Fürstbischöfe mit dem Heizhöchheimer Schloss und seinem Hofgarten. Das lockt besonders viele Besucher an, die zu großen Teilen aus Würzburg mit dem Schiff anreisen. Das habe ich auch einmal gemacht, um an den letzten Sommertagen eines Jahres zwei indischen Doktoranden Schloss und Garten zu zeigen. Veitshöchheim ist für englische Muttersprache ein Horror. In Indien gibt es aber so viele unterschiedliche Sprachlaute, sodass die Inder den Ort erstaunlich korrekt aussprechen konnten. Nicht nur ich sehe mir am Wochenende die Gegend an, besonders auf den Feld- und Waldwegen in der Nähe der Würzburger Stadtteile und anderer Orte sieht man Spaziergänger, Jogger, Nordic Walker, Reiter oder andere Mountainbikefahrer. Rennradfahrer bekomme ich wenig zu Gesicht, die sind meist an den großen Straßen unterwegs. Und da, wo ich manchmal fahre, kommen Rennräder mit ihren Reifen einfach nicht durch. Teilweise suche ich mir Wege, bei denen ich mein Fahrrad auch tragen muss. Zum Beispiel steile Hügel hinauf. Auf dem Mainradweg, der direkt am Fluss entlang führt, fahre ich nicht mehr so häufig, weil ich den schon zu gut kenne. Ich fahre mein eigenes Tempo und suche mir eigene, ungewöhnliche Wege aus. Deshalb bin ich hauptsächlich auch allein unterwegs. Man kann es nämlich auch niemanden anderen antun, wenn ich zum Beispiel das Fahrrad erst über eine Wiese schiebe und dann eine Passage durch eine dichte Hecke suchen muss, bevor ich wieder auf einen Weg komme. Meine Touren dauern ein paar Stunden. Am Ende gibt es üblicherweise etwas zu essen und trinken und zwar im Biergarten. Und es gibt Abfahrten. Dass ich die Abfahrten erwähne, war ein spontaner Einfall, als ich unterwegs war. Es kam irgendwie aus dem Modebewusstsein. Später ist mir dann aber klar geworden, dass es mir gar nicht um so was Kleines wie hier geht. Mit dem Würzburger Umland verbinde ich nämlich die langen Abfahrten nach unten in die Täler. So, als schöne Abfahrt habe ich hier die Hedstädter Steige. Wenn man unterwegs ist und nicht gerade nur den Main entlang fährt, also flach, ohne Steigungen, dann muss man irgendwo aus dem Maintal raus. Das sind meistens steile Anstiege und später geht es natürlich auch wieder runter. Wenn ich von einer Fahrradtour zurückkomme, gibt es oft als Abschluss noch eine schöne, langgezogene Fahrt ins Tal. Und auf der bin ich ähnlich schnell unterwegs wie die Autos. In den ersten anderthalb Jahren bin ich aber nur langsam gefahren. Ich hatte nämlich ein altes Mountainbike mit abgefahrenen Billigbremsen, die gerade noch so funktionierten. Für das norddeutsche Flachland haben sie gereicht, aber hier nicht mehr. 
Anfang 2015 habe ich mir dann ein neues Fahrrad gekauft mit Bremsen, die mich nicht in Lebensgefahr brachten. Und Wälder. Eigentlich Wäldchen. Zwei sind ein bisschen größer. Dort kann man ein paar Stunden schon unterwegs sein. Aber sie sind relativ nah auch an der Stadt. Vor allem an heißen Tagen ist es hier schön kühl. Na gut, es ist nicht so ganz ruhig. Ähm, man hört öfters Flugzeuge, weil es ja auch ein paar kleine Sportflughäfen gibt. Und manchmal kommt man äh, an eine Autobahn. Ja. Sie sind auch ziemlich durchzogen mit vielen Wegen. Aber es ist schon ganz okay. Man kann hier... Äh, um am Nachmittag einfach schnell hin. Also wenn man ein bisschen weiter weg fährt, also zum, zum Wandern jetzt, ähm, kann mit dem Zug weiterfahren in den Steigerwald oder in den Spessart. Das sind richtig große Waldgebiete und da hat man wirklich äh, das Gefühl von Weite in dem Wald. Aber an Würzburg herum sind es eher eine Mischung aus Wirtschaftswald und Naherholungsgebiet, weil hier sind auch viele Leute unterwegs. Viel mehr zu sagen gibt es eigentlich nicht. Es ist mitteleuropäischer Mischwald, der von vielen Wegen durchzogen ist und auf den viele Wanderer und Mountainbike-Fahrer unterwegs sind. Der Philosoph Christian Illner, der sich auch mit dem Überleben in heimischen Wäldern auskennt, sagt, das Aufregendste, was man im Wald machen kann, ist auf Baumstämmen zu balancieren. Daran habe ich auch gedacht, als ich diesen Baum hier gesehen habe, der wie eine Brücke über dem Steinbach liegt. Der Name Steinbach weist übrigens darauf hin, dass er ziemlich oft austrocknet und dann eben nur noch aus Steinen besteht. Von meiner Körpergröße her geschätzt, denke ich, dass es gute 4 Meter Höhe bis zum Boden waren. Aber für genau solche Aktionen übt man ja schon als Kind. Im Sportunterricht, auf dem Schwebebalken und wenn man auf dem Land aufwächst und oft, oft draußen in der Natur unterwegs ist. In der Einstellung rechts sieht man auch, wie der Stamm leicht schwingt, wenn ich drauf gehe. Meistens bin ich im Frühjahr und Sommer unterwegs. Gerne auch, wenn es für viele eigentlich zu heiß ist. Und es wird um Würzburg oft sehr heiß. Besonders das Maintal, das allgemein wärmer ist, das merkt man auch im Winter. Unten bleibt Schnee selten liegen. Wenn man aber aus dem Tal hinaussteigt, sieht man noch eine kleine Schneedecke. Die Umgebung ist sehr abwechslungsreich. Einerseits von der Natur her, aber auch von dem, was der Mensch dort so alles hineingestellt hat. Zum Beispiel die Energieinfrastruktur. Neben den praktisch allgegenwärtigen Stromleitungen gibt es Solarparks in allen Größen und immer wieder Windräder in Nestern von etwa einem halben Dutzend. Zur Umgebung von Würzburg gehören auch die Autobahnen. 
Wenn man weiter wegfährt, muss man über sie drüber oder unter sie durchfahren. Am Bibelrieder Kreuz treffen sich die A7, die längste Autobahn Deutschlands von der dänischen bis zur österreichischen Grenze und die A3, die von der niederländischen Grenze quer durch Deutschland bis nach Passau führt. Wegen den Autobahnen gibt es viele imposante Brücken, die auch ihren Reiz haben. Außerdem gibt es mehrere Sportflugplätze. Nicht nur über der Stadt, sondern auch über dem Umland sind viele kleine Motor- und Segelflugzeuge zu sehen. Felder. Für meine Begriffe kleine, aber was mir auffällt, sehr oft überspannt mit Strommasten. Nicht nur an dieser Stelle, sondern in allen vier Himmelsrichtungen. Und ich bin überall öfter schon mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Die Gegend um Würzburg herum ist wegen fruchtbarer Böden gut für die Landwirtschaft geeignet. Das merkt man auch daran, dass Zuckerrüben angebaut werden, denn diese brauchen nährstoffreiche Böden. Hier mit Zuckerrüben und hier haben wir Getreide. An manchen Stellen kann man weit in die Ferne blicken und sieht große Ackerflächen. Das erinnert mich etwas an meine Heimat in Mecklenburg-Vorpommern. Die Größe der Ackerschläge, also der einzelnen Flächen, auf denen dies oder jenes angebaut wird, ist aber anders. Während man in MV an manchen Stellen in die Landschaft blickt und bis zum Horizont nur eine Getreidesorte hat, sieht man um Würzburg herum viele verschiedene kleine Äcker. Dazu wird auch noch viel Gemüse und Obst angebaut. Auf mich wirkt das alles kleinteilig. Neben vielen kleinen Bauern haben sich über die Jahrhunderte um Würzburg auch größere Betriebe herausgebildet. In Franken ist das eher ungewöhnlich, denn woanders, wo auf den Böden weniger wuchs, blieben die Bauern ärmer, hatten also weniger Fläche pro Hof. Dass es historisch größere Betriebe gab, merkt man auch daran, dass man ab und zu solche alten Landgüter sieht. Schon beim ersten Mal, als ich hier vorbeigekommen bin, ist mir aufgefallen, dass es eine Verbindung zu Julius Echter von Mespelbrunnen geben dürfte. Das war der Würzburger Fürstbischof, der vor etwa 400 Jahren auch das Juliusspital und die Universität gegründet hat. Sein Wappen ist an vielen historischen Bauten in Würzburg zu sehen. Es ist das mit den drei Kreisen. Hier an der Hofeinfahrt habe ich es auch entdeckt. Später habe ich dann gelesen, dass tatsächlich der Bruder des Fürstbischofs die Hälfte des Gutes besaß. Dieses Landgut existiert schon seit mindestens 800 Jahren und auch heute noch kann man die Medrischer ein- und ausfahren sehen. Das ist teils langlebiger und eigentlich genauso interessant, wie mittelalterliche Klosteranlagen. Um Würzburg gab und gibt es aber auch viele kleine Bauern, die das heute überwiegend im Nebenerwerb machen, also nicht hauptberuflich. Davon wird es in Zukunft aber immer weniger geben. Das hat mir auch der Bauer erzählt, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, als ich mir seinen Kuhstall, der im Dorf liegt, näher angesehen habe. Der Vollzeitjob in der Stadt verdrängt die noch verbliebenen kleinen Bauernhöfe, wie sie jahrhundertelang bestanden und wie man sie sich heute noch romantisch vorstellt.
weil ich mit Landwirtschaft aufgewachsen bin und sie mich in Verbindung mit Geschichte auch sehr interessiert, achte ich auf Felder, Äcker und die Strukturen auf dem Land. Deshalb sind die Felder und was dazu gehört, in ihrer bestimmten Form um Würzburg eines der Dinge, die die Gegend für mich ausmachen. Zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Wirbelsturm. Also was ich damit zeigen will, dass ich auch die Umgebung zeige von Würzburg ist, dass es kein Ballungsgebiet sozusagen gibt, das nicht alles zugebaut ist, dass nicht äh, ein Wohngebiet sich an ein Gewerbegebiet anschließt und so weiter, sondern dass es eigentlich ziemlich weitläufig ist, also ländlich direkt an Würzburg dran. Also es dauert auch nicht lange, da ist man vom Hauptbahnhof, wenn man Richtung Norden geht, ist man hier. Die Orte, die direkt an Würzburg liegen, der Brunnen oder Höchberg, die, ja gut, die sind äh, zugebaut, die sind sowas wie der kleine Speckgürtel von Würzburg. Aber die ganze Region ist eigentlich äh, ländlich. Man ist auch schnell äh, in der Natur hier. Also es ist nicht wirklich Natur, es ist eine Kulturlandschaft. Kulturlandschaft trifft es besser, denn so unberührt ist das Ganze hier nicht. Ich bin gern im Umland unterwegs und habe dabei viele interessante Eindrücke gehabt. Dabei habe ich mir oft gedacht, dass es jetzt in diesem Moment doch gut wäre, wenn ich die Schönheit der Landschaft anderen zeigen könnte. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass man sich mit Begleitung eher auf diese konzentriert und weniger auf die Umgebung. Vor allem wenn man schon einiges kennt und das live vermitteln möchte, nimmt man selbst weniger wahr. Dieses Video zu machen war deshalb ein guter Mittelweg. Ich konnte meine Erkundungsfahrten machen und ihr habt ein wenig von meinen Eindrücken präsentiert bekommen. Also, das war's dann. Dann auf Wiedersehen. Tschüss.